हमारा मुखिया हमारी पंचायत शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नियत क्या है जी नमस्कार बिहार 24 फोर सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिहार में चुनाव शुरू हो गया है और हर पंचायत में या फिर कह सकते हैं कि क्षेत्र में गांव गांव जाकर जो है हम लोग लोगों से बातचीत कर रहे हैं कैंडिडेट से बातचीत कर रहे हैं कि अगर आप लोग इस बार जीतेंगे तो आप अपने पंचायत में क्षेत्र में विकास के नाम पर कितना काम करेंगे साथ ही हम जो है कैंडिडेट से ये भी पूछ रहे हैं कि इन पंचवर्षीय योजना के तहत सबसे पहला योजना आपका अपने पंचायत के लिए क्या होगा इसी बीच आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है अभी कोठिया पंचायत आए हुए हैं जहां पर हमने बहुत से कैंडिडेट से बात की है और आज जो है हमारे साथ पंचायत समिति की पद पर आशा देवी इस बार चुनावी मैदान चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और जो भास्कर चौधरी हैं यानी कि उनके जो बेटे हैं वो हमेशा समाज के प्रति समाज सेवा में कुछ ना कुछ करते आए हैं और आगे भी हम लोग या फिर समाज समाज के लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि हमेशा अपना जो है योगदान समाज में देते रहेंगे और लोगों की जितनी भी समस्या है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे इसी बीच जो है आशा देवी यानी कि जो पंचायत समिति के पद पर खड़ी हैं उनके बेटे आज हमारे साथ भास्कर चौधरी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप हर हर बार जो चुनाव में है कि अलग अलग पद के लिए उम्मीदवार बनते हैं चाहे वो आप हो आपकी मम्मी हो या फिर आपके पिताजी हैं सभी अलग अलग पद के लिए चुनाव लड़ते हैं और कभी जीत तो कभी हार ये लगी ही रहती है लेकिन बिना पद पे रहते हुए भी आपने समाज के लिए हमेशा समाज के हित के लिए काम किया है तो अगर आप इस बार पंचायत समिति के पद पर पंचायत जो कुठिया पंचायत से जीत हासिल करते हैं तो पंचायत के लिए आप कितना काम करेंगे या फिर आपकी मम्मी जो है पंचायत के लिए पंचायत के लोगों के लिए कितना काम करेंगी जी भास्कर जी पहले तो अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करना चाहते हैं धन्यवाद हमने ये देखा है भास्कर जी कि इस बार जो है आपकी माता जी पंचायत समिति के लिए कोठिया पंचायत से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और आपका पूरा परिवार कहना मुश्किल होगा जो आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी कुछ ना कुछ हमेशा समाज के लिए करते ही आए हैं और हमेशा करते रहेंगे हम लोग ये आशा करते हैं इस भी सर ये पूछना चाहूँगी कि इस बार क्या सोचकर चुनावी मैदान में आप लोग उतरे हैं ये हम एक पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं हर हमेशा समाज सेवा करते रहे हैं आई सोचे जो उससे अगले बार भी हम अपने मुखिया में लड़े थे इस बार पंचायत समिति महिला आरक्षण सीट है तो इसीलिए महिला उम्मीदवार तो मेरे माँ को खड़ा किए हैं हर हमेशा हम चौबीसों घंटा समाज सेवा में से जुड़े रहते हैं जो दिन हो रात हो कोई भी समस्या हो हर हमेशा हम समाज के प्रति रहते हैं इसीलिए जनता मालिक है इस बार फिर भी ये जीतेंगे तो आगे भी हम लड़ेंगे आप आ, आपने कहा है कि अगर जीतेंगे तो आगे भी लड़ेंगे और इस बार आरक्षित सीट थी महिला के लिए इसलिए आपने अपनी मम्मी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है इसी भी सर ये पूछना चाहूँगी आपसे कि कोठिया पंचायत में जो है पंचायत समिति के लिए बहुत से और भी कैंडिडेट उतरी हुई हैं मैदान में लेकिन आशा देवी में यानी कि आपकी मम्मी में ऐसा क्या खास बात है जो आपकी मम्मी को इस बार पंचायत समिति के पद पर लोग जिताएँगे देखिए मम्मी इससे पहले तीसरे टर्म में मुखिया के चुनाव भी लड़े थे और समाज सेवा से जुड़े हैं हम सब आदमी समाज सेवा से हर हमेशा चौबीसों घंटा समाज सेवा से जुड़े रहते हैं तो जीतेंगे तो और हमसे कम होगा पब्लिक का और जो भी काम हो जो समिति में जो फंड आएगा जो कुछ भी हो ब्लॉक स्तर से अनुमंडल स्तर से हर 
काम होगा हमसे आपने कहा कि जितनी भी जरूरत होगी पंचायत में या फिर वो ब्लॉक स्तर हो या फिर सरकारी योजना का हो सारा काम करने में हम लोग जो है अपनी पूरी मेहनत करेंगे इसी भी सर ये भी कोशिश करेंगे हम आपसे पूछने की जब पंचायत में जब छोटी मोटी समस्या आती है तो लोग मुखिया के पास जाते हैं वार्ड मेम्बर के पास जाते हैं तो लोग जो है जब जीतने के बाद अनदेखा कर देते हैं लोग कामों को इग्नोर कर देते हैं तो आपसे क्या उम्मीद लगाया जाएगा कि अगर आपकी मम्मी जो इस बार पंचायत समिति के पद पर जीतती हैं तो लोगों की जितनी भी समस्या होगी उनको सुनेंगी निश्चित सुनेंगे हम तो बिना जीते हुए भी जो भी काम होता है हमसे जो कोई आता है जनता हर हमेशा जा के काम करवाते हैं जीतेंगे तो और इंटरेस्ट रहेगा जो नहीं पब्लिक हमको जिताया है उसका काम होना चाहिए वो कोई भी स्तर से हो वो होगा जरूर होगा देखा जाता है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो जितने भी उम्मीदवार हैं वो घर घर जाकर जनसंपर्क करके लोगों से अपील करते हैं वोट मांगते हैं कुछ कैंडिडेट का अगर हम बात करें तो कुछ कैंडिडेट जो हैं लोभ लालच देकर भी वोट खरीदते हैं लोग को आकर्षित करते हैं वोट जीतने के बाद जो है वही लोग लोगों की समस्या नहीं सुनते हैं लोगों तक पहुँचते नहीं हैं पंचायत में नहीं जाकर समस्या दूर करते तो उन कैंडिडेट से क्या देखिए कोई खरीदता है उससे नहीं कोई पब्लिक भी अब पूरा देख लिया है इससे पहले भी पाँच साल कोई रहा है वो भी उसका भी देख लिया है तो ऐसा नहीं चलने वाला है जनता सब जानती है कभी कोई भी लोभ दे दे लोभ दे देगा तो काम तो नहीं करेगा आगे जो जीतेगा तो अब न पब्लिक का काम होगा वो ले लेगा उससे लोभ लालच से पैसा उससे तो नहीं होगा अगर पंचायत समिति के पद पर भास्कर जी इस बार आप लोग जीत हासिल करते हैं तो जो लोगों की छोटी मोटी समस्या होगी उनको किस तरीके से आप लोग सुनेंगे समस्या को हल करने की किस तरीके से कोशिश करेंगे हर मेरे जीतेंगे तो हर स्तर से जो पब्लिक का काम होगा मेरे से जितना भी संभव होगा हर संभव हम उसका फंड लाएंगे जो भी समस्या होगा वो हर हाल में हम सब करवाएंगे वो जो हो वो अनुमंडल स्तर हो जिला स्तर हो प्रखंड स्तर हो वो हम सब करेंगे वैसे भी हम करते आए हैं आगे भी जीतेंगे तो करते रहेंगे बिना पद पे रहते हुए भी जो है आपका पूरा परिवार हमेशा समाज सेवा के लिए काम करते आए हैं और करेंगे आपने ऐसा कहा है तो आपसे क्या उम्मीद की जाए कि जब पद मिल जाएगा तो ये काम चलता रहेगा या फिर कुछ आप में बदलाव आ जाएगा नहीं नहीं ये चलता रहेगा पूरा वादा पूरा वादा है ये चलता रहेगा आगे भी चलता रहेगा क्योंकि बहुत से लोगों का ये जब हम लोग बाहर पंचायत में जाते हैं स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर देखे हैं हम लोग कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो हम लोगों को सकल तक नहीं दिखाते हैं उनका जो रुतबा है रुतबा बदल जाता है तो आपसे क्या उम्मीद किया जाए ऐसे हमसे उम्मीद नहीं होगा नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा हर हमेशा करते आए हैं समाज सेवा करते रहेंगे जितने भी वादे कर रहे हैं पूरे होंगे पूरा होगा चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है कोठिया पंचायत से आपकी माता जी यानी कि आशा देवी जी की जीत होगी इसी बीच आपने देखा कि अभी जो आशा देवी जी उनके बेटे से हमने बातचीत की है यानी कि भास्कर चौधरी से अब जो है हम लोग जो उम्मीदवार हैं पंचायत समिति की आशा देवी उनसे कुछ सवालों की जवाब मांगते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो इस बार जो है चुनावी मैदान में क्यों उतरी हुई है क्या मकसद है उनका अहा जो से चाची एक बार कोठिया पंचायत से पंचायत समिति के पद पर ठहर छी ओना तो अहा परिवार जो है हमेशा समाज के लिए हमेशा किस न किस करे आयल अहूँ करे अहाँ जो बेटा चाहे वह करे तो बेर जो है से पंचायत समिति में ठहर छी तो की उम्मीद कल जेते कि अगर पंचायत समिति के पद पर यानी कि कोठिया पंचायत के लोग अहाँ जीत लेते तो अ कत काज करब एतुका लोग सबके जे हर से संभव हेतें से हम करब हर हमेशा कोशिश करब हाँ हाँ करब लोग सब का अगर कोनो समस्या हेते जना कि औरत सब जो है माता बहन सब उनका सबके छोट मोट बहुत समस्या है छे तो ओ जे अहा लग एत तो गप कहाँ सुनब समस्या हल करे के कोशिश हाँ सुनब समस्या हल करब और सब दिन करते एलियन हन आ करब हम कोठिया पंचायत सब पंचायत समिति पद के लिए ठार छी अहाँ सब अब निवेदन है कि अहाँ सब भारी मतों से सब हाँ जीत हमार छाप नारियल छाप छी एक नंबर पर 
हर हमेशा समाज से हमारा जुड़ल रह और जुड़ल रह कोठिया पंचायत के सभी मतदाता से अपील करे चाहे कि हमार माँ पंचायत समिति में अहाँ सब भारी बहुमत से जीतौ हमार छाप छी नारियल छाप एक नंबर ए बी एम के मशीन में एक नंबर में रहत अहाँ सब से हर हमेशा समाज सेवा से जुड़ल रह आगू जुड़ल रह यह हमार अपील है जी हाँ तो देखा आपने अभी हमारे साथ जो है आशा देवी जो पंचायत समिति पद के लिए कोठिया पंचायत से खड़ी हैं साथ ही उनके बेटे जो चौधरी भास्कर हैं जो कि कह सकते हैं कि समाज सेवी समाज सेवा में हमेशा कार्यरत रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमेशा काम करते आएंगे तो हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें और सोच समझ कर प्रयोग करें ताकि ऐसा नेता आप अपने पंचायत में चुने जो आपके पंचायत का विकास करें ना कि सिर्फ अपना विकास करें अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि घर बैठे पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक आप तक पहुंच सके कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ मैं सुषमा ठाकुर बिहार 24 फोर सच से सामना